I am Doc Emi Kua and this is Mugshots Now, a modern digital Filipino media platform. Watch life from a new perspective, bringing a new flavor of fun, a new revolution of entertainment, giving you our best shot. As the expert, health is a state of body, wellness is a state of being by Jay Stanford. Mga kamagshots, welcome to Magpahaban ng Buhay every Tuesday at 6pm. Please follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Magshots now would like to thank Derma Care Face and Body Laser, Dr. Carolina Escurel of Escurel Dental Clinic, and Andy Pashon of Andy Pashon Brows. Sa ang episode natin today ay tungkol sa Our Bloody Secret, My Bloody Secret, which is all about hemorrhoids. Ang makakasama natin ngayon ay isang colorectal surgeon mula sa PGH, uh, Dr. Maui Villanueva. Hi, Dr. Maui! Hi! Hi, Emmy. Kumusta? Okay naman. Um, kumusta ka? Would you like to say um, hi to our viewers? Hi! Magandang hapon sa lahat ng nakikinig. Yan. So, Dr. Maui, um, today napaka-interesting ng ating topic kasi itong topic na to parang madalas ayaw natin pag-usapan syempre with ating mga office mates at mga kasama sa work kasi minsan nakakahiya. So, um, an, totoo bang may ano, hemorrhoids ang lahat ng tao? Okay, sige. So, technically, lahat, tama, lahat ng tao merong structure um, na tinatawag na hemorrhoids. Pero hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng simptomas na dulot ng pamamaga ng hemorrhoids na yun. So, ano ba yun? At bakit yun um, present or meron yun sa lahat ng tao? So, um, mga ugat ko siya around the anal opening na maaring mag-enlarge or mamaga na yun yung nakakapag-cause ng simptomas. Kapag merong simptomas, yun ho yung mga nakakapagdulot ng pain, uh, pakiramdam ng pamamaga, minsan may bleeding, yun. So, so Dr. Maui, um, lahat ba na mga, kasi usually, you know, pag mga nakakausap natin, mga babae, laging kwento nila, mm-hmm. after nila mabuntis, doon siya nagkakahemorrhoid. So, mm-hmm. lahat ba na nabubuntis, nagkakahemorrhoid? Well, hindi lahat, pero malaking porsyento ng mga uh, pregnant women ang nagde-develop ng uh, symptomatic hemorrhoids sa kurso ng kanilang pagbubuntis. So, on average, around 80% ng mga pasyenteng magbubuntis ay magkakaroon, maaring magkaroon ng uh, symptomatic na hemorrhoids. Uh, madaming rason yon Yung uh, top three na reasons kung bakit common siya sa mga pregnant people is yung changes in hormone levels so, pag tumataas yung progesterone na hormone sa isang nagbubuntis, mumabagal yung paggalaw nung bituka. So, um, in effect, nagiging mas constipated yung um, nagbubuntis. So, pag mas constipated kasi, ibig sabihin, mas slow yung galaw ng pagkain at ng dumi palabas ng um, gastrointestinal system na maaring makapag aggravate ng almoranas. Pangalawa, madalas din may mga prenatal vitamins or supplements na iniinom yung mga nagbubuntis. Um, most especially dyan yung iron supplements na maaring makapag-contribute din sa constipation. And then third, usually to sa th- third trimester ng pagbubuntis, kapag uh, malaki na yung um, chan ng nagbubuntis, nagkakos siya ng increased pressure na nakakapagpalala ng pamamaga ng almorana. So, yun yung top three reasons kung bakit madalas siya sa nagbubuntis. Hindi naman lahat magkakaroon, pero 80% ng mga magbubuntis magkakaroon ng simptomas na dulot ng hemorrhoids. How about yung mga ano naman? Yung, syempre, may mga patients tayo na lalaki. Ano mm-hmm. naman kaya yung cause ng hemorrhoids nila? Ba't sila nagkakaganoon? Mm-hmm. Actually, yung sa males, wala namang specific na um, reason attributable sa pagiging nilang lalaki, no? So, yung um, sanhi ng symptomatic na hemorrhoid sa mga kalalakihi, kalalakihan ay the same sa general population. So, usually yan, dulot ng edad, kapag nanghihina na yung mga uh, connective tissue or uh, muscle pelvic support sa area na yun, um, yung diet, no? Kapag it 
yung uh, low fiber diet na nakakapag cause ng constipation na in turn yung constipation nakaka aggravate din ng hemorrhoids um, prolong yung mga ibang factors hindi naman siya direct na cause pero maaring maka agrabyado ng simptomas ng almoranas tulad ng prolonged sitting or yung um, for hours at a time na nakaupo um, yung um, madalas sa pagbubuhat ng uh, ng mabibigat na bagay na for most of the day yun yung ginagawa yan yung mga high risk na uh, mga activities na maaring maka-aggravate ng pagkakaroon ng symptomatic na hemorrhoids so ano ba yung ano ano ba yung mga symptom ng hemorrhoids kasi sometimes may mga patients ako na parang insasabi na may something doon sa puwet nila kasi syempre hindi nila makita ano ba yung mga uh -huh. symptoms na meron kang hemorrhoids uh -huh. so um kaya iba-iba yung symptoms na um nararamdaman ng mga pasyente kasi may iba-iba din tayong types of hemorrhoids tapos dun sa mga tipo na yon meron pa iba-ibang grades no so ang usual na symptoms ng hemorrhoids ay um yung pakiramdam ng may may nasasalat sila kapag uh, um, naliligo ganyan so sasabihin nila na merong siyang nararamdaman dun sa area na yon um, painless bleeding ibig sabihin kapag dumudumi um, after dumumi, may, minsan may pumapatak dun sa uh, toilet bowl na bright red na bleeding. Yan yung mga typical na pattern ng bleeding ng hemorrhoids. Uh, maari ding pain. Although kapag may pain, kasi yan yung mga ibig sabihin matagal na silang may hemorrhoids. Tapos sobrang na-aggravate lang. Um, kaya nag, nag, nakapagdulot na ng pain. So usually, yun yung mga usual na symptoms. Pwede rin, um, sa early stages, pwede rin nangangati lang. So makati yung area na yun madala. So pwede rin maging symptoms yun ng hemorrhoid. So Dok Ngawi, kunyari kung may hemorrhoid ako, um, ano ba yung mga pwede kong gawin home remedies? Mm -mm. So actually, 80 to 90 percent ng hemorrhoids na symptomatic or nakakapagdulot ng symptomas ay maaring ma-manage conservatively. So usually, kapag nagkonsulta kayo sa doktor, ang pangunahing um, ipapayo sa inyo ng doktor ay i-maximize yung conservative measures. So ano ba yung conservative measures na yun? Unang-una, usually talaga, kailangan talagang i-increase yung fiber sa diet kasi kailangan nating palambutin yung dumi para hindi ho kayo kailangan um, umire kapag dumudumi or uh, para hindi constipated. So, uh, madalas sa diet na sa modern diet, kulang talaga ng fiber which is why um, nagre-recommend tayo ng fiber supplement. So, it can be um, anything. no uh, You can ask your doctor for any fiber supplement. Um, pwede siya, it comes in tablets, it comes in uh, drink form or sachet. So, yon. And then, number two, we don't drink enough water madalas. No? So, yung recommendation is at least 2.5 liters for women and 3 liters for uh, men a day. No? Kasi, yun din. So, ang goal ng dalawang yun is na gawin kang less constipated and going soft yung stools para hindi kailangang mag-strain or umire para hindi lumala yung almoranas. Um, yung ibang uh, yung ibang measures naman ay para ma mabigyan ng ginhawa yung pakiramdam na parang namamaga siya. So, yun yung warm sits bath na tinatawag. So, yung warm sits bath, ito madalas nagkakamali uh, yung iba. Um, ito yung pagbabad ng pwetan sa maligamgam na tubig for 15 minutes para mabawasan yung yung pamamaga at pananakit na dulot ng hemorrhoid. So, nagkakamali minsan uh, kasi akala nila um, papausukan lang yung puwet. So, nakalutang yung puwet above the steam ng water. So, hindi po ganun yung warm sits bath. Talagang dapat nakalublob yung puwet um, para makapag-bring ng relief no, for symptomatic hemorrhoids. So, um, other ways pa na they can do, there are topical na creams na you can apply kapag masakit siya pero kailangan lang i-emphasize na yung mga cream na yun hindi niya talaga 
kumbaga it won't make the hemorrhoids disappear no um it will just provide relief kasi meron siyang anesthetic or um pampamanhid na nakahalo doon sa cream so it's just for symptomatic relief hindi siya talaga masyadong hindi ibig sabihin na kapag tinahiran ng cream mawawala yung hemorrhoid yon um other things that can help is are to um, improve our toilet habits. So, kap- ibig sabihin nun, dapat hindi masyadong matagal na nakaupo sa, in- sa uh, inidoro. Dapat i-limit um, yung time, not more than two minutes. So, uh, minsan kasi meron yung mga may habit na dinadala nila yung phone nila or nagdadala sila ng jaryo or nagdadala sila ng libro pag... Uh, pupunta sila sa toilet. So, dapat huwag nilang gawin yon para hindi sila magtagal na nakaupo dun sa toilet. Kasi yung ganun din na um, behavior, um, nag increase yung pressure dun sa may pelvic area na maaring makapag-aggravate ng hemorrhoids. Um, yun, yun, yung mga things that they can do pag kung meron na talaga silang hemorrhoids at gusto nila na ma-decrease yung symptoms. Okay, so before we go to our next question, no, kung kailan ba talaga kailangan operahan yung hemorrhage, we'll take a short. Hi with Doc Emmy Kua. So now our guest for today in My Bloody Secret All About Hemorrhoids, Dr. Maui Villanueva. So yung question na hindi natin nasagot kanina, no, bago tayo mag-break, ay kailan po ba kailangang operahan ang hemorrhoid? Okay, so um, as mentioned kanina, talagang kapag hemorrhoids, ang frontline na treatment or first line na treatment natin ay conservative muna. Pero if nag-fail siya, ibig sabihin pag more than one month na kayo na ginagawa nyo naman yung mga conservative measures na nabanggit natin pero may simptomas pa rin. Halimbawa, um, uh, masa- nakakaramdam pa rin kayo ng kirot sa area na yon or may occasional na bleeding pa din, uh, maaari nyo nang i-discuss with your doctor or your surgeon yung mga options na pwedeng gawin na surgical for the hemorrhoid. So, yun yung uh, one in- first instance. The second instance naman na magiging uh, surgical yung hemorrhoids is kapag naging siyang emergency. So, uh, merong types ng hemorrhoid or grades ng hemorrhoid na medyo at risk siya na magkaroon ng complications. At yun yung grade 3 to 4 na mga hemorrhoids. Usually, yun yung mga kapag lumabas siya uh, sa may anal opening, hindi na siya na ipapasok. No? So, meron ng risk. Yung mga ganong tipo ng hemorrhoids, meron risk na mamaga um, at sa sobrang niyang pamamaga ay um, mag-develop siya ng tinatawag na thrombosis or mag-clot yung blood or titigas yung blood dun sa area na yon At madalas malalaman mo na um, emergency na yon kapag sobrang sakit na hindi ka na makaupo. Ganun. So kapag ganun, uh, magpadala ho kayo agad sa emergency room kapag uh, nangyari yun sa inyo. So tama ba na nag emergency ang hemorrhoid kapag sobrang maga at sobrang sakit ng hemorrhoid? Yes. Kapag nakaranas kayo ng sobrang sakit o yung pakiramdam na sobrang siyang maga na hindi nyo siya maiupo, i- kailangan ho siyang dalhin or ipatingin at least sa doktor para malaman niya kung thrombose siya o hindi. Yung tinatawag na thrombose is kapag may blood clot dun sa loob ng hemorrhoid na nanigas, na na- yun yung nakakapagdulot ng pain. So kapag ganun, emergency surgery yun. Usually yan, sineschedule yung surgery within 72 hours. Yun. So dok, totoo ba na kapag inoperahan ang hemorrhoidectomy, ay hindi na daw makokontrol yung pagdumi? 
Okay. So, ang short answer ay hindi, no? Kasi yung pagtanggal, yung wastong pagtanggal ng hemorrhoids or hemorrhoidectomy naman, ay hindi naman dapat na isasali yung muscle na nagko-control ng pagdumi. Okay. May mga ibang procedures, pero that was um, nung olden times pa. Siguro yung information na lang na meron tayo, yung mga kwento ng mga uh, dating technique, mga lumang technique na, na hindi na ginagamit ngayon. So, yung modern te technique naman na ngayon ng pagtanggal ng hemorrhoid ay hindi na naisasama yung sphincter muscle or yung nagko-control ng pagbukas ng uh, anal opening. So, hindi. So, Dok Mawi, kapag meron ka bang hemorrhoids, at risk ka ba for cancer? Okay. So, hindi rin, no? Yung normal, uh, yung pasyenteng may hemorrhoid ay hindi tumataas ang risk na magkaroon ng cancer kumpara sa normal population. Although, siguro ang, man, ang um, reminder lang, no? So, since isa sa mga simptomas ng hemorrhoids ay yung pagkakaroon ng bahid ng dugo sa dumi, kahit na ano, kahit sinong um, pasyente above uh, 40, 40 to 50 years old na merong simptomas nun, ay kailangan mag under na merong dugo sa dumi ay kailangan mag-undergo ng colonoscopy para siguraduhin na walang ibang sanhi yung pagdudugo. No? Kasi yung age na yon yun yung mga uh, mataas yung risk for, ay, mas mataas ang risk for colon cancer. So, ang important na takeaway lang doon, kapag ang sintomas mo ay may dugo sa dumi, kailangan nyo hong ikonsulta yon sa doktor to be sure na wala siyang ibang uh, sanhi or rason at yung hemorrhoids lang talaga, sa hemorrhoids lang talaga nang gagaling yung, pagdu, yung pagdudugo. So, speaking of um, colorectal cancer, Dok Mawi, kailan ba dapat nagpapascreening for mm -hmm. colorectal cancer? So unfortunately sa Pilipinas hindi pa routine yung uh, screening for colon cancer although sa lahat ng first world countries kasama na yan sa um, sa health lahat ng health programs although sa Pilipinas naman covered naman siya partially ng PhilHealth no so um sa lahat ng um pasyente or na at 50 years old, whether or not may, may nararamdaman ho kayo, kailangan magpa-colonoscopy na ho kayo. Yun yung recommended age of screening. E, maaring mapaaga ang screening colonoscopy kapag meron kayong history ng colon cancer sa pamilya, lalo na first or second degree. So kapag meron kayong history ng colon cancer sa pamilya, mainam na ikonsulta nyo yon sa inyong doktor para masabihan kayo at mapayuhan kayo kung kailan kayo dapat magpapa-colonoscopy. But on average, no, kapag wala namang history ng colon cancer sa pamilya at walang simptomas, 50 years old, automatic na yon na dapat magpa-colonoscopy kayo. Okay, thank you, Doc Maui. I'm so sure maraming natutunan ng ating netizen. So with our short talk tonight. So we will just take a short break then they're sending a lot of questions. Tatanong, um, sasagutin natin lahat ng tanong na ating netizens when we come back. Please don't go away. We'll be right back. Special thanks to Nagit Escorel Dental Clinic. Dermacare. Phrase, body, Laser Center Andy Passion Eyebrow Embroidery And we're back again so now we're gonna answer all our the questions of our netizens. So this is Magpahaba ng Buhay with me, Doc Emmy. And our topic for tonight is My Bloody Secret. It's all about hemorrhoids with Dr. Maui Villanueva. So um, ang first question natin is from Joel of Marikina. Lagi pong makati ang kwit ko. Sintomas ba ito ng hemorrhoid? Okay. So, yung pangate sa may perianal area na tinatawag is a very non-specific na symptoms. Ibig sabihin, it can be a lot of things. But yes, it pwede po siyang maging symptoms ng hemorrhoid, lalo na kapag yung area na yon ay um, moist. No? So, 
Um, um, so, ang pwedeng gawin is para maibsan yung symptoms na yun is to keep that area dry. no So, yun. So, yung next question natin, Doc Maui, is from uh, Cheryl of Davao. Lagi po ako umuotot. May hemorrhoid po kaya ako? <laughs> uh, so, yung frequent na uh, bowel movement or uh, passing ng platos or gas or yung uh, madalas na pag-utot, hindi naman siya um, specifically na simptomas ng hemorrhoid. So, um, ang mainam na tanungin ay kung merong simptomas na kaakibat yung madalas na pag-utot, like uh, abdominal pain or pananakit ng chan or um, pagbabago dun sa itsura ng dumi or um, ibang changes na mapapansin tulad ng uh, uh, nakahalong dugo sa dumi or ibang symptoms tulad ng pagbaba ng timbang, ganon. So, yun yung mga um, kaakibat na symptoms na kailangan tignan na maaaring kasama ng madalas na pag-utot. Pero yung mismong madalas na pag-utot lang, hindi naman ho siya specifically related sa hemorrhoids. So, yung next question natin is from Joy of Cebu. How do I know if hemorrhoid, if I have hemorrhoid or fistula or fissure? Okay. So, um, madalas actually yung mga entities na yan or mga sakit na yan, maaari ho siyang, um, actually pwede siyang magsabay-sabay sa isang pasyente. So, um, kapag nako-confuse or merong any confusion, syempre mainam pa rin na magpakonsulta sa doktor. Kasi ang pinaka-remedy niyan is magawa yung complete na physical examination at rectal examination. Pero in terms of symptoms, no, usually yung hemorrhoids, ang most common na symptoms niyan ay yung uh, may nasasalat kayo na parang nakaprotrude sa may inad opening. But it's usually actually not painful unless magang-maga siya. As opposed to yung fissure, yung fissure naman ay yan yung parang uga sa may anal opening or sugat na ang dul na dulot madalas ng trauma sa area na yon kapag sobrang tigas nung dumi, madalas na nagkakaroon ng tear or punit sa area ng anal opening. Ang most common symptom niyan is kapag dumudumi, sobrang hapde na parang may pinupunit. Yun yung pangunahing symptoms ng fissure. And then yung fistula naman usually yan is may discharge na usually wala naman kasing discharge ang hemorrhoid at saka fissure. So kapag meron siyang discharge, uh, usually yan either white or yellow, yellowish, that's usually, yun yung uh, madalas na simptomas naman ng fistula. Pero kung merong any confusion, um, mainam na ikonsulta nyo sa doktor para ma-examine kayo ng maigi. So thank you so much to Carmel for your time uh, this evening. I'm so sure marami natutunan yung ating netizens from um, tonight's uh, short talk. So sana next time, kung pag available po kayo, dami-dami po natin pwedeng pag-usapan. No? Um, do you have any last words for our netizens? Um, yun lang. Ang hemorrhoids ay sobrang common na... Um, like I said, it's actually a normal part of the human anatomy. So, wag ko kayong mahihiya na um, isang guni sa inyong doktor, kung ano mang um, tanong na meron kayo or um, any agam-agam about it. So, hindi siya dapat ikahiya kasi normal na siya na part ng katawan ng tao. Yun lang. Okay. Thank you so much, Dr. Yamawi. Thank you. As the expert, health is a state of body, wellness is a state of being by Jay Stanford. Thank you mga kamagshots and see you every Tuesday at 6pm. Ako si Doc Emmy Kua, dito lang sa Magshots Now, magpahaba ng buhay. Uh, magshots Now would like to thank Dermacare, Face and Body Laser, Dr. Carolina Escurel of Escurel Dental Clinic, and Andy Pashon of Andy Pashon Bros. Keep safe and God bless everyone. Special thanks to Nagit Escurel Dental Clinic. Dermacare. Face, Body, Laser Center. Andy Passion. Eyebrow Embroidery.